N-a mai jucat uh, rol de gigolo ex Express Gigolo. El este un gigolo cu toate calitățile, primește bani, oferă niște servicii, nu-l interesează ce se întâmplă pe lângă el. Dup după cum am, am văzut și în filmul s-a n-a avut niciodată vreo, vreun comentariu pe care să-i aducă Elinei, uh, uh, pe care să-i aducă partenerei cu care împărtășea uh, așternutul vis-a-vis -vis de probleme pe care ea le avea în, zi, în fiecare zi. Pur și simplu el își face treaba, vine, pleacă, observă și cam atât. Și nu e băiat rău, adică cumva nu e deloc băiat rău. E pur și simplu își trăiește și își și el pâine acum ar veni. Din păcate n-am am, am filmat foarte mult, am, am avut un personaj secundar, dar am încercat să să-mi să las o amprentă, să las o amprentă pe, pe film. Din punctul meu de vedere, e, e o șansă să, să lucrezi afară, e o, e o posibilitate de care profit de fiecare dată, e, e cumva o altă, o altă direcție, ei, ei sunt cumva în altă, filmează altfel, au alte, au alte uh, moduri de a, de a trata uh, filmarea în sine, adică probabil că nu se filmează atât de mult ca la noi, nu se filmează atât de repede ca la noi, dar evident, E vorba de bugetul pe care îi au bugetul, bugetele pe care noi le avem. Dar în, în, în general, cred că nici, nici pe de o parte, nici la cei din străinitate, nici la uh, colegii noștri de aici, nu lipsește profesionalismul. Cred că asta este un, un lucru foarte important pe care, cu, cu care eu n-aș putea să lucrez. Adică dacă uh, adică amatoresc. Să, să nu existe cele trebuincioase, să, să, nu ai, să nu ai cu cine să lucrezi. Contează foarte mult și cine îți dă replica, pentru că despre asta este vorba. Acum, proiecte de viitor este un spectacol pe care îl voi începe la TNB, Medea Mama mea se numește. Intru și pe partea asta. Ușor, ușor. <laughs> pe care vom începe, vom începe repetițiile pe 15 martie, el va ieși, evident, după două luni, ca la film, e un pic altfel, va ieși în mai, pe 20-21, cred că este premiera. Și din când în când mai <coughs> Nu mai când, gata, am zis gata. <coughs> am zis nu mai. Ult ultima experiență, nu mai știu de unde a fost, dar ultima experiență m-a lăsat așa cu un gust amar și am spus că nu mai. O să, o să lasă perioada să treacă, să se așeze vocea. Dar spectacolul în care urmează să, pe care urmează să încep este musical, așa că trebuie să-mi adun forțele.